Okay, so let's continue with economic ordering quantity. Now we have done many illustrations in the previous classes. Economic ordering quantity denotes the optimum number of units that an inventory manager should order. It is that level where the total ordering costs are equal to the total carrying costs. Now we have done questions on EOQ, economic ordering quantity standard model, EOQ with shortages model, EOQ with finite rate of production model. We have also calculated various stock levels like reorder level, maximum stock level, minimum stock level and average stock levels in the previous classes. Now today we are taking up an illustration, we are taking up an illustration whereby we are going to calculate the economic ordering quantity first and with the help of that EOQ we are going to calculate the various stock levels. So, first of all, we will economic ordering quantity and with the help of that EOQ we will calculate the stock levels and with the help of that EOQ we will calculate the stock levels. But first of all, economic ordering quantity. In this question, the ordering cost is 100 per order. So, over here, we can denote these terms technically ordering cost it is rupees 100 per order next we have to have the value of carrying cost ch is holding cost or carrying cost now carrying cost is 20 percent but 20 percent of the unit value just see the unit value the cost per unit is rupees 520 सबसे पहले तो आप 520 रुपीस का 20 परसेंट कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है 104 रुपीस सो दिस इस कमिंग एस 104 सो वी हैव दी वैल्यू ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इस 100 पर ऑर्डर वी हैव दी वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट दैट इस 20 परसेंट ऑफ 520 इक्वल्स तू 104 नेक्स्ट we go on to calculate the value of economic ordering quantity and for that you have to apply this formula which says 2 into demand into ordering cost divided by carrying cost. Now demand over here, demand please see usage over here is indicating demand but will not consider minimum or maximum. We have to consider normal usage, the normal demand or the average demand, it is 100 units per week. 100 units, if it is 1 week, then the annual demand will be how much? You know, in a year there are 52 weeks. One week of demand is 100 units, then how much of 52 weeks will be? That will be equal to 5200. Next, ordering cost. Ordering cost is how much in this question? 100 रुपीस डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट अभी अभी निकाली है डेट इस 104 तो ईओक्यू व्हिच इस आल्सो कॉल्ड एस आरओक्यू रीऑर्डरिंग क्वांटिटी तो ईओक्यू इस फॉर्मूले को यूज करिएगा और बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है 100 क्यू 50 टू 100 इनटू 100 डॉलर 104 स्क्वायर रूट किया � which is famously also called as reorder quantity. It is equal to 100 units. That is going to be the answer of this first part. So, first of all, part of the question was EOQ. And economic ordering quantity, you need to have demand. Where did you pick demand? The normal usage or the average, average usage, usage or requirement or consumption. These are the terms, demand. वो ही रेफर करेंगे और उन्हीं की हेल्प से आप एनुअल डिमांड कैलकुलेट करेंगे 100 यूनिट्स एक वीक का डिमांड है एंड यू नो 52 वीक्स आर देयर इन एन ईयर तो 52 वीक का एनुअल डिमांड होगा 5200 ऑर्डरिंग कॉस्ट का 100 और कैरी कॉस्ट का 104 इनकी हेल्प से इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब एक बार में अगर मैनेजर ऑर्डर करेगा तो उसको 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट is calculation of reorder level ROL full form note करिएगा reorder level reorder level इसका formula note कर लीजिएगा maximum consumption into maximum 
रीऑर्डर पीरियड राइट ये सारे टर्म्स आप लोगों को पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किए गए हैं आर ओ एल यहां पर ब्रीफली उसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन तो मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में 200 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहां पर हीट टाइम रीऑर्डर पीरियड को इंडिकेट कर रहा है जो कि है 6 टू 8 इसमें 6 तो माना जाएगा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 8 यहां पर इंडिकेट करेगा मैक्सिमम रिओर्डर पीरियड तो मैक्सिमम रिओर्डर पीरियड कितना हो जाएगा 8 तो 200 हंड्रेड इंटू एट फिर गिव यू सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट तो रिओर्डर लेवल ये कितना आ जाएगा 1600 हंड्रेड यूनिट राइट नोट कर लीजिएगा इसको देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर दी नेक्स्ट लेवल दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ऊपर ध्यान दीजिएगा लेकिन उससे पहले ईओक्यू और आर ये दोनों नोट कर लीजिएगा राइट नेक्स्ट नंबर थ्री मैक्सिमम स्टॉक लेवल इट इज आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड राइट मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना मेंटेन कर सकते हैं आप उसके लिए रीऑर्डर लेवल वो अभी अभी निकाला है दैट इज सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट इज हंड्रेड माइनस मिनिमम कंजम्पशन अब ये मिनिमम कंजम्पशन कहां से मिलेगा मिनिमम यूजेज दैट इज 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रिओर्डर पीरियड तो 6 टू 8 वीक्स का टाइम दिया हुआ है हमें उसमें 6 तो माना जाएगा मिनिमम 8 होगा मैक्सिमम तो मिनिमम कितना कंसीडर किया जाएगा 6 अब इसको सॉल्व करिएगा इक्वेशन को 1600 प्लस 100 हो जाएगा 1700 और 15 into 6 that will be equal to 300 अब 1700 minus 300 कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1400 units this will be the value of maximum stock level note कीजिएगा एक बार maximum stock level को and if you find any problem you can ask it maximum stock level नेक्स्ट नंबर फोर्थ इज मिनिमम स्टॉक लेवल अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा इसका फॉर्मूला है आर ओ एल मिनिमम स्टॉक लेवल राइट कितना मेंटेन करना जरूरी है आपको कितना स्टॉक लेवल मेंटेन करना जरूरी है दैट इज आर ओ एल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा मिनिमम स्टॉक लेवल का आर ओ एल रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर लेवल था हमारे पास 1600 हंड्रेड माइनस नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल यूजेज दैट इज वन इज द सेम थिंग दैट इज हंड्रेड नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नॉर्मल रिओर्डर पीरियड कैसे आएगा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मिनिमम रिओर्डर पीरियड सिक्स प्लस मैक्सिमम रिओर्डर पीरियड एट तो सिक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय टू करिएगा फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू बी सेवन तो हंड्रेड इंटू सेवन सेवन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड करिएगा दैट विल बी इक्वल टू नाइन हंड्रेड यूनिट ये हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल की वैल्यू कैसे आएगी आर ओ एल रिओर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई करिएगा नॉर्मल रिओर्डर पीरियड से और नॉर्मल रिओर्डर पीरियड या तो गिवन होगा नहीं गिवन होगा तो जो मिनिमम रिओर्डर पीरियड है प्लस मैक्सिमम रिओर्डर पीरियड डिवाइडेड बाई टू कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल रिओर्डर पीरियड नाउ द लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल अब ये एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आएगा दिस इज द फिफ्थ पार्ट एवरेज 
stock level it is maximum stock level average stock level it is maximum stock level plus minimum stock level minimum stock level whole divided by 2 the formula is very very easy to learn maximum plus minimum whole divided by 2 so maximum stock level the 1400 minimum stock level is question mein 900 divided by 2 karke solve kariyega 1150 units so this will be the value of average stock level so these are the various stock levels although they have been discussed in the previous lecture also but briefly we have taken up this illustration because here by first you have to calculate the value of EOQ and then after EOQ you have to use that value as your ROQ reordering quantity and further with the help of ROQ you have to calculate the various stock levels like reorder level maximum stock level minimum stock level and average stock level so these are the various stock levels that are discussed in inventory management this question was particularly important because EOQ has been calculated initially and with the help of EOQ you have calculated the various stock levels